Volejbalové memoriály v Kobilí jsou již vyhlášené. Sportovní týmy se sjíždí z celé České republiky a dokonce i ze Slovenska. Nacházíme se ve sportovním areálu v Kobilí na Moravě a jedná se o volejbalový turnaj na památku zemřelých spoluhráčů, takže už v názvu je to memoriál Petra Zemánka, 50. ročník už a i memoriál Antonína Kani 31. ročník. A k tomu, protože chlapům se nelíbilo jenom hrát mezi sebou, chtěli taky vidět žen, ženy, takže už máme letos, pořádáme 10. ročník turnaje žen. Takže Máme to tak jako v tolika kategoriích a u těch veteránů navíc ještě máme tři kategorie. Veteráni 40 hrají zvlášť, veteráni 50 a veteráni na 60. To z těch důvodů, že skutečně s přibývajícím věkem ta výkonnost klesá, takže by si 40 lety ze 60 lety má nezahráli a opačně. Jo? Takže, takže v podstatě máme turnaj o pěti kategoriích. Tímto se turnaj stává výjimečným a každý rok naláká spoustu soutěžních družstev. V průměru bych mohl říct, že tu bývá až ke 30 družstvům. Máme dokonce z roku 2001 nad normální účast, kdy bylo 40 družstev a všechno jsme museli v jednom dnu odehrát, ale jinak teda většinou se pohybujeme kolem, teď už poslední desetiletí, kolem 25 družstve. Odkud nejdál družstva jezdí, nebo jak jste vyhlášení vlastně v České republice? Tak to, to je zajímavé a to je na dlouhé vyprávění. Řekl bych, že máme skoro zaskoupeny všechny kraje v České republice, kromě Karlovarska a Plzeňska. Jinak nám jezdí z Podkrkonoší, od Liberecka, Malá Skála, Praha jezdí, jo, přírodní vědy Praha, Čakovice, takže ty střední Čechy, pak Vysočina je zastoupena početně Severní Morava, Olomouc a tak dál, prostě Zlín, čili opravdu celá republika, protože postupně teda si to asi ty družstva mezi sebou řeknou a zřejmě se jim tady na obci, vinařské obci Kobylí líbí. Co speciálního jste ku příležitosti 50. ročníku tady toho turnaje připravili? No tak všichni, všechna družstva při zápisu, při zaplacení vkladu dostávají dáreček už rovnou. Za to, že přijeli, že teda máme 50. ročník, tak dostávají demižonek vína, karton, třílahový karton vinětového vína a ještě teda upoutávku od obce Kobylí. Takže to dostali dárek jako všichni a teď budou soutěžit o věcné dary, které budou až při vyhlášení výsledků v podvečer. 50. ročník turnaje, tak to je již co oslavovat. A kdo si zaslouží jménem obce Kobylí největší díky? My tady mezi sebou máme jednoho človíčka, který se podstatnou část stará o e, dobrý chod e, tady tohoto e, memoriálu, tady tohoto velkého turnaje. E, je to František Řačák a my jsme mu přichystali takové malé poděkování a malou pozornost za tu jeho práci a za to, jakým způsobem se staví k volejbalu, propaguje ho nejenom u nás, ale i za hranicemi naší obce. Pan František Řačák nám prozradil i historii volejbalového klubu v Kobilí. Když bych vzpomenul, tak v roce 1963 jsme postoupili z okresního přeboru do krajské, krajského přeboru a tam jsme vydrželi až teda do roku 2016, protože já jsem v té, v té době skončil a v podstatě bez nahrávače už, už to nebylo ono, takže už se soutěž přestala v Kobylí hrát závodně. Tedy. Každoročním lákadlem turnaje je i domácí strava v průběhu celého dne. Volejbalisty jsme nalákali hlavně na dobré počasí, které se teda nepodařilo, ale když už tady jsou, tak jim, jsme jim připravili gulašou polévku, potom jsme jim připravili uh, uh, pizza, pizza sekanou houce a uzenou cigáru a uzenou klobásu a samozřejmě dostatek piva. Určitě něco dobrého ke kávě. A ke kávě máme jablkový závin. Zaujala nás kategorie seniorů na 60 let, ve které se každoročně účastní dvě až tři družstva. Udržet si zdraví a fyzičku na volejbalový týmový zápas, tak to je opravdu velmi vzácné. Sůťažíme v kategorii 65+, plus, i když už prekračujeme některý aj 70, ale v této kategorii se nám páčí, lebo vyšší kategorie už neexistuje. Co vás sem každoročně táhne do kobylí? Krásné prostředí hlavně a organizace turnaje je velmi skvělá. Volejbal je srdcovka. Pravidelně ještě chodíváme partia volejbalistů 
každý útorok a štvrtok si zahrať, či v zime, či v lete. V lete chodíme na Antuku a v zime chodíme do telocviční. Co byste doporučil hráčům, kteří chtějí opravdu být stále aktivní a hlavně, aby nebyly nějaké úrazy, protože vím, že u volejbalu je to hlavně o úrazech, takže jak se chránit? Víc méně tomu zodpovědá, či je člověk dost kondičně připravený na to, nezanedbat svoje tělo a pravidelně športovat. Já bych chtěl popřát hlavně zdraví a chuť a přátelství v rodině, protože ten sport se bez rodinného zázemí nedá dělat, protože v pátek se řekne na tréninku, jedeme na turnaj a prostě všichni ostatní k tomu, se tomu musí podřídit v rodině. Takže je to kolektivní sport, o to je to složitější, protože dát dohromady šest hráčů je složitější než na tenis jednoho nebo dva. Že jo?